క్రీస్తురాజ్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు క్రీస్తు సాక్షులు అనే కార్యక్రమానికి ఏసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ ఉన్నత నామంలో మిత్రులారా మీ అందరికీ మరొకసారి శుభములు పాటలు పాడిస్తుతి ఎంచదము ఏసుని నామమును అల్లెలుయ పాడి పొగడదము మన క్రీస్తుని నామమును పాటలు పాడి స్తుతి ఎంచదము ఏసుని నామమును అల్లెలుయ పాడి పొగడదము మన క్రీస్తుని నామమును పాడుదాం 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 స్తుతి పాడుదాం పాటలు పాడి స్తుతి ఎంచదము ఏసుని నామమును అల్లెలుయ పాడి పొగడదము మన క్రీస్తుని నామమును పాప పారములను మోసను ఆయన సిలువలు నా పాప పారములను మోసను ఆయన సిలువలు ఆత్మను నాలో పూరించి స్తుతి పాత్రునిగా చేసిను ఆత్మను నాలో పూరించి స్తుతి పాత్రునిగా చేసినుగా పాటలు పాడి స్తుతించదము ఏసుని నామమును అల్లెలుయ పాడి పొగడదము మన క్రీస్తుని నామమును మిత్రులారా మన తండ్రి అయిన ఏసయ్య మనందరికీ మరొకసారి మరొక గొప్ప అవకాశాన్ని కలిగిస్తున్నారు మిత్రులారా ఇది నీకు నాకు ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి క్రైస్తవ బిడ్డకి క్రైస్తవేతర బిడ్డలకు అన్య మతస్థులకు అందరికీ మిత్రులారా మీరందరూ కూడా తెలియజేయండి ఏసయ్య మనందరినీ పిలుస్తున్నారు నాకు సాక్షిగా ఉండండి ఈ భూలోకంలో ఈ భూ ప్రపంచంలో ఈ పరలోకాల్లో నాకు సాక్షిగా ఉండండి మిమ్మల్ని నేను దీవిస్తాను అని చెప్తున్నారు మిత్రులారా ఏసయ్యకు సాక్షిగా ఉంటే ఏసయ్య మనతో చెప్తున్నారు అదిగో మనకు గొప్పదైన ఆ కిరీటాన్ని ఇస్తానని చెప్తున్నారు ఆ జీవపు కిరీటాన్ని మనకు ఇస్తానని చెప్తున్నారు మిత్రులారా అదిగో ఒకటో యోహాన్ గారు ఐదవ అధ్యాయము పదవ వాక్యములో ఒకటో యోహాను ఐదవ అధ్యాయం పదవ వాక్యములో చెప్తున్నారు దేవుని పుత్రుని విశ్వసించు ప్రతి వ్యక్తియు తన హృదయమున ఈ సాక్ష్యము కలవాడు మిత్రులారా దేవుని అందు విశ్వాసులారా ఇదిగో దేవుణ్ణి కాని మనం ప్రేమించి పూజిస్తే విశ్వసిస్తే దేవుని పుత్రుణ్ణి విశ్వసించు ప్రతి వ్యక్తియు తన హృదయమున ఈ సాక్ష్యమును కలవాడై ఉండును ఈ సాక్ష్యం మిత్రులారా అదిగో నిత్య జీవము ఆ నిత్య జీవము మన తండ్రి అయిన యేసు క్రీస్తు నుండే మనకు దొరికింది అదే సాక్ష్యం నిత్య జీవపు మాటలు గలవాడు నిత్య జీవపు కిరీటాన్ని మనకు బహుమతిగా తెస్తున్నవాడు మన తండ్రి అయిన ఏసు క్రీస్తుకి మీరు నేను అందరం కూడా ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి బిడ్డ కూడా సాక్షిగా ఉండాలని ఏసయ్య మనందరినీ మరొక్కసారి పిలుస్తున్నారు తన వృధంగా పిలుస్తున్నారు మిత్రులారా ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని వినియోగించుకోండి రండి మిత్రులారా రండి తండ్రి దగ్గరికి రండి తండ్రికి సాక్షిగా ఉండండి ఈ యొక్క గొప్ప కార్యాన్ని మీరందరూ కూడా ఆస్వాదించండి ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని మీరందరూ ఆస్వాదించండి అని మన తండ్రి అయిన ఏసు క్రీస్తు మనందరికీ గొప్పదైన అవకాశాన్ని కలిగిస్తున్నారు సహోదరారా అదిగో కీర్తనకారుడు అరవై ఆరో అధ్యాయము పదహారులో చెప్తున్నారు దేవుని పట్ల భయభక్తులు కల వారెల్లరూ విచ్చేసి వినండి అని కీర్తనకారుడు చెప్తున్నారు ప్రభువు నాకు చేసిన మేలును మీకెల్లరికూ వినిపించదను అందరికి దేవుడు నాకు ఎన్నో అద్భుత కార్యాలు చేస్తున్నారు ఆ కార్యాలన్నీ మీకు వినిపిస్తానని కీర్తనకారులు చెప్తున్నారు సాక్షి చెప్తున్నారు ఎంతో మంది ఇలాంటి ప్రవర్తులు 
సాక్ష్యం చెప్పి దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నారు సహోదరులారా మరి ఈ దినము నీకు నాకు కూడా అవకాశం కలిగిస్తున్నారు నువ్వు ఏ మతమైన ఏ కులమైన ఏ జాతి అయినా అనవసరంగా నిన్ను పిలుస్తున్నాడు అబ్బా తండ్రి మనల్ని పిలుస్తున్నారు రండి నాకు సాక్షులుగా ఉండండి భూ పరలోకాల్లో ఏ పరలోకాల్లో నాకు సాక్షులుగా ఉండండి అని పిలుస్తున్నారు సహోదరులారా మాకు గారు రాసిన శుభార్త ఐదో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వాక్యంలో చెప్తున్నారు నీవు నీ ఇంటికి పోయి నీ బంధువులకు వద్దకు పోయి ప్రభువు నిన్ను కనికరించు కనికరించి నీకు చేసిన మేలను గురించి నువ్వు సాక్ష్యం చెప్పుకో అని చెప్తున్నారు సహోదరారా అదిగో అలనాడు యేసు ప్రభు చేసిన గొప్పతనాన్ని స్వస్థతను అదిగో ఆ కుమారుడితో చెప్తున్నారు మార్కు గారు రాసిన శుభార్త ఐదో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వాక్యంలో నీవు నీ ఇంటికి నీ బంధువుల యొక్కకు పోయి ప్రభు నీకు కనికరించిన నీకు చేసిన ఉపకారమును మేలును నీ బంధువులందరితో చెప్పు నీ కుటుంబ సభ్యులందరితో చెప్పు నీకు తెలిసిన వారందరితో చెప్పు ఎందుకంటే ఆ కుమారుడు ఏసైను వెంబడిస్తూ నేను నీకు కూడా మీతో వస్తానయ్యా అన్నప్పుడు ఏసు ప్రభు చెప్తున్నాడు మిత్రుడా నువ్వు నాతో రానవసరం లే పర్వాలేదు నీవు నీ ఇంటికి పోయి నీకు దేవుడు చేసిన గొప్ప కార్యాన్ని నీ బంధుమిత్రులందరితో పంచుకో నీ స్నేహితులందరితో పంచుకో నాకు సాక్షిగా ఉండు అని చెప్తున్నారు సహోదరులారా ఏసయ్య మన దగ్గర నుండి ఆశించినది మన దగ్గర నుండి కోరుకున్నది ఇది ఒక్కటే మిత్రులారా మరి ఈ దినము నీ నుండి నా నుండి కోరుకునేది ఇది ఒక్క కార్యమే మీరు నాకు సాక్షులుగా ఉండండి అని ఏసయ్య మనందరినీ పిలుస్తున్నారు ఏసయ్య పిలుస్తున్నారు రండి రండి నా దగ్గరికి రండి అని పిలుస్తున్నారు సహోదరులారా నాకు సాక్షిగా ఉండండి అని పిలుస్తున్నా అంత గొప్ప మనసుతో అంత గొప్పదైన ప్రేమతో పిలుస్తున్న ఆ యేసు క్రీస్తు యొక్క సన్నిధిలోనికి ఆ యేసు క్రీస్తు యొక్క హృదయంలోనికి మిత్రుడ నీ ఒక బిడ్డగా నీ ఒక సాక్షిగా ఈ దినము ఇదిగో దేవుని సాక్షిగా నిలబడి మిత్రుడ ఇప్పుడే నీ ఫోన్ తీసి నా ఫోన్ చేయి ఆ దేవాది దేవునికి నీ సాక్ష్యాన్ని ప్రపంచమంతటా ఇదిగో ఈ టీవీ ఛానల్ ద్వారా మీ సాక్ష్యాన్ని మేము పరిచయం చేస్తాం మీలాగే ఎంతో మంది బిడ్డలు మాకు ఫోన్ చేస్తూ వాళ్ళ సాక్ష్యాలను ఇవ్వమని దేశ విదేశాల నుండి మాకు ఫోన్ చేస్తూ ఈ సాక్ష్యాలను దేవునికి సాక్షిగా నిలబెట్టమని ప్రతిమంతున్నారు సమర్థనా ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని వినియోగించుకోండి స్వీడన్ దేశం నుండి ఒక సహోదరి తన జీవితంలో అదిగో గొప్ప కార్యాన్ని తన దేవుడు చేసిన ఆ గొప్ప కార్యాన్ని ఇతర దేశాలను కూడా మాకు ఫోన్ చేసి చెప్తున్నారు సహోదరులారా ఆ స్వీడన్ దేశం నుండి ఆ సహోదరులు చెప్పిన గొప్పదైన సాక్ష్యాన్ని మీరు వినండి ఇప్పుడు ఎంతో గొప్పదైన సాక్ష్యం దేవునికి సాక్షిగా ఆ సహోదరు నిలబడి మనందరికీ కూడా గొప్ప సాక్షిగా నిలబడుతున్నారు సహోదరులారా ఆ గొప్పదైన సాక్ష్యాన్ని మనం విని మనం కూడా ఆ దేవదేవునికి సాక్షిగా మారిపోవాలి మారిపోవాలి మనకు ఆ జీవపు కిరీటాన్ని నీకు నాకు మన తండ్రి అయిన ఏసు క్రీస్తు బహుమానంగా ఆ పరలోక రాజ్యం నుండి మనకు తెస్తారు మిత్రులారా ఆ జీవపు కిరీటం నీకు కావాలా అయితే నువ్వు సాక్షిగా మారిపో ఈ గొప్ప సాక్ష్యాన్ని మనం విందామా My name is Shaima. I'm 18 years old and I'm a disciple of Jesus Christ. And this is my story. I was born in a Muslim family. When I was a little girl, I always asked myself, what am I doing in this world? Because I just saw a cruel world and I didn't want it to be a part of it. When I grew up, I started to be really bad. I was hurting a lot and I hurt people because of it. I tried to kill myself three times. I was doing drugs. I was smoking. I was smoking anything like deodorants and things. I just wanted to destroy myself. It arrives a time where I wanted to go to Syria because I hated people who weren't Muslim. I wanted to kill them. I was uh, bound to to dangerous things. I uh, loved to see people dying. I loved to see them bleeding. I was seeing videos of decapitation and loved it in uh, the internet. 
And yeah, it was my life. I wanted to go to Syria. A friend, she influenced me. She started to tell me that if I go to Syria, I will have what I don't have here. And she was talking to me about uh, terrifying things. But she was, she was talking to me like a mom. I didn't feel loved by anyone. I was weak and she showed me love. I fell in the, in the trap. I started to be alone every time. Every time I accepted to marry a man, a man that I didn't choose through Ankara and stuff. I, I, I was just blind. I started to have a patient. I love to read. I love books and my mother know, knows it. So you know African moms, when they have something for free, they took it, everything. <laughs> so she brought me books and uh, it was uh, the Bible in there and she didn't knew it. So I started to read the Bible to prove to Christians that they were wrong. But I was wrong. <laughs> And the grace of Jesus Christ started to touch me. I was reading things like pray for your enemies, like, uh, love them, and I was someone who wanted to kill them. I hated them. I just wanted, yeah, to kill them. And uh, intellectually, I didn't want it to, to accept Jesus, but my heart, Jesus, uh, Jesus started to do a work in my heart. And it arrived, um, a time where I had to explain to my family that I became a Christian. So I announced to my father and this is where persecution started. They, uh, they didn't talk to me, they stopped talking to me. During months I was alone in my, my uh, room, it was like a prison and I have a past where there is persecution in depression, suicide and stuff. So if I stay alone, it's not good at all for me. But depression had me one time, not a second time. So I started to read the Bible, a lot uh, of reading. And Jesus was there with me. He was encouraging me. The Holy Spirit was really there. I felt it. I knew it. Today, my family abandoned me. I am alone. I have no home. My family abandoned me, but I have a new family, and this family is all around the world, and it's my family in Christ. This is the best gift God gave me. I just want to encourage you people, Muslims or not, to seek God with all your heart, because God knows where you are. He knows your struggle. Even if you hate, you hate Him, He loves you. I can see the grace of Jesus Christ all known. Like he saved, he saved me from suicide, from depression, from all of it, all of this. Satan knows, as soon as the person gets baptized, he loses the breath. The old man dies and the old man, uh, the new man rises. He dies. She came from a uh, Muslim background and God has been drawing to her. She's saying she wanted to go with the ISIS before. But God started to change her life. Hey. She has not received all the spirit, also speaking tongues. When they answer people, they focus on the spirit. I was baptized uh, in a kickstart and um, I was really scared at first and also excited. When I got baptized in water, a demon manifested and um, it wasn't me at all. I don't even remember what I did. I had to see uh, in uh, the video of my baptism and I was completely crazy. The demon was was crazy. <laughs> wasn't me. I hit Young. He, he baptized me. I hit him. And I said sorry. <laughs> Every hurt, every hurt, every hurt, go, 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 After the baptism, 
I felt like a, a heavy weight completely disappeared and uh, I was so excited to go and make disciples. All my convictions in Christ, they started to, to be alive in me. I started to want to talk about Jesus to everyone, uh, even to the people who led me uh, to terrorism. I wanted to go and see them and, and tell them that they are wrong and that love is waiting for them. are created in the image of God and uh, I really want Muslims to come to the truth and really know Jesus because he loved them no matter what they did no matter what they say he loved them and uh, Muslims need Jesus I know that may seem crazy what I am saying but I've been what you I've been where you are and I assure you Islam is not the truth. I assure you, please, uh, look for God with all your heart and you will find Him because I'm sure you don't have a, a personal relationship with God because maybe you are following rules. But with God, it's an adventure. It's something really unique. And that's why I'm experiencing. Tomorrow, I don't know where I am going to be. But I know I, Jesus will take care of me. And all of this is encouraging. Sometimes I think about my family. Of course, it's, it's hard. Of course, it hurts. Uh, because I was so used to be with them. But I am not an orphan. Because my family in Christ adopted me. And that came for, from Christ. I know it's common in the family. But me, my dad... Uh, never told me that he loved me and I never told him that I loved him even if we know we know it in Psalm 18 verse 1 when my Heavenly Father told me actually that he loved me the first time I saw this really I cried I was alone in my room and stuff and I really cried and it's just amazing yeah yeah <laughs> ఆ సహోదరి దేవుడు ఆ తండ్రి దేవుడు ఆ యేసు క్రీస్తు ఈ సహోదరికి చేసిన జీవితంలో చేసిన గొప్ప కార్యం మిత్రులారా ఇలాంటి కార్యాలు మీ జీవితంలో జరిగాయా అయితే మాకు తెలియజేయండి మిత్రులారా తప్పకుండా ప్రపంచ దేశాలకు మిమ్మల్ని కూడా సాక్షిగా ఇదిగో ఈ టీవీ ఛానల్ ద్వారా మేము మిమ్మల్ని మీకు గొప్ప యేసు క్రీస్తు గొప్పదైన అదృష్టాన్ని కలిగిస్తున్నారు ఇప్పుడే మీ మొబైల్ తీసి మాకు ఫోన్ చేయండి పాటలు పాడి స్తుతి ఎంచదము ఏసుని నామమును అల్లెలుయ పాడి పొగడదము మన క్రీస్తుని నామమును పాటలు పాడి స్తుతి ఎంచదము ఏసుని నామమును అల్లెలుయ పాడి పొగడదము మన క్రీస్తుని నామమును పాడుదాం 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 స్తుతి పాడుదాం పాటలు పాడి స్తుతి ఎంచదము ఏసుని నామమును అల్లెలుయ పాడి పొగడదము మన క్రీస్తుని నామమును నా పాప పారములను మోసెను ఆయన సెలువలు నా పాప పారములను మోసెను ఆయన సెలువలు ఆత్మను నాలో పూరించి స్తుతి పాత్రునిగా చేసెనుగా ఆత్మను నాలో పూరించి స్తుతి పాత్రునిగా చేసెనుగా పాటలు పాడి స్తుతి ఎంచెదము ఏసుని నామమును అల్లెలుయ పాడి పొగడదము మన క్రీస్తుని నామమును 